between the BJP and the TMC and even the police officials there, multiple of them, which is being claimed by the TMC leaders, have been grievously injured. Now, he goes on to say that we are not wearing bangles. If my boys are attacked, we will not sit idle. Tamal, very provocative statement that has been made by this TMC leader. Well, that's right. Gudan Gupo, it's Nambul Congress MLA from Kuta, and uh, he is a uh, uh, sitting uh, minister as well. Now, he was, uh, you know, speaking at a public forum uh, to his party workers on September 13. The same day, BJP had taken out a political rally in Kolkata with the Noban No Vijan. And on that day, we had seen the kind of chaos and the ruckus and, of course, the violence that unfolded here, the clashes that happened between BJP workers and, of course, police. Uh, and we've also seen the kind of vandalism that, uh, that had also unfolded, for which uh, uh, there is political blame going on. Now, there is another statement which is coming in from Trinamool Congress sitting Minister Udayan Guho, who is the North Bengal Development Minister, he says that if you give us one bruise, we will return with two or even five. That we are not sitting idle inside, uh, hiding inside the house. And he was taking pot shots on BJP for the kind of uh, uh, incident that happened in Kolkata and also suggested that police people have been assaulted, people have the right to democratically protest and take out peaceful protests, and that's exactly what they have been taught and told to do by Trinamool Congress. But if somebody is trying to create ruckus, they will not be sitting idle. Now, we also have to understand this particular program where he was uh, speaking, uh, that, that, that program was at Chital Kuchi, which is in Kuch Bihar district, the same Chital Kuchi which had erupted in massive tension and violence uh, on the election day, on the voting day back in 2021, in which uh, CISA firing had claimed four lives. So there had been a, ma a massive reason for a showdown between Tsunamur Congress and the BJP. And uh, taking a cue from there, once again, uh, Udan Goh is saying that it is just not about Shikar Kuchi. It is in entire Kuch Vihar where people have united against BJP. And thus, if they do anything uh, to, to, to Tsunamur Congress workers, they would also respond. So yes, one would say this is a very provocative statement, and especially at the time when things are very, very volatile. But we have seen uh, time and again such statement coming in from uh, from several leaders cutting across political parties. Yesterday we saw Abhishek Banerjee too making a very call. Right, just turn with us, Tamal. Dilip Ghoshti, our side phone line is joined. Dilip Ghoshti, if this kind of statement comes from there, from the sitting minister, Udayan Guha says that if you kill one of our if you kill one of our TMC leaders, we will kill two BJP leaders. Look, Udayan Guha, where we do our work, Bangladesh border, a bit. और वहाँ कोई कानून व्यवस्था ही नहीं पहली बार नहीं इसके पहले भी ऐसा उन्होंने बोला है खुल करके और चुनाव के समय वहीं गोली चली थी बांग्लादेश से डाकू को ले आते हैं कानून व्यवस्था को वहाँ खत्म कर दिए हैं कोई लोकतंत्र नहीं है केवल ताकत से संतरा से राजनीति होती है तीन वहाँ विधानसभा सिताई शीतल कुची और दीन हटा जहाँ एकदम बॉर्डर इलाका है उपद्रुत इलाका है तो यहाँ पूरा बंगाल को इस प्रकार बनाना चाह रहे हैं धीरे धीरे हमारे बहुत लोगों को उन्होंने हत्या भी किया वहाँ भी लोगों को हत्या हुआ है पूरा बंगाल में हुआ है तो आज लोग इससे परेशान होकर रास्ता में उतरे में उतरे हैं इसलिए डर करके ये लोग इस प्रकार बातें कर रहे हैं जी दिलीप घोष जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर आप अगर बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम वो रिएक्शन चलाना चाहते हैं जो ये वेरी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट एक तरीके से कहा जा सकता है जो ये नेता टीएमसी के नेता ने जो बयान दिया है हम अपने दर्शकों को पहले वो सुनाना चाहते हैं बने रही हमारे साथ सर धमकी भरे बयान आते रहेंगे टीएमसी के नेता के तरफ से क्योंकि ये एक ही नहीं है अभी आपने क्या आपने सुना है कि अभिषेक बैनर्जी का भी क्या कहना है वो तो सीधा गोली मारने की बात कर रहे हैं जी बराबर सरकार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पब्लिक खपा हुआ है एक एक नेता पकड़े जाने करोड़ों की रुपया मिल रहा है सरकार बैकफुट में इसीलिए उनको और एग्रेसिव होकर के हिंसक होकर के इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं जितनी अनपॉपुलर हो रही सरकार उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे जा रहा है और इसी प्रकार से उनको उकसाने की काम वो कर रही हैं। एक बार पोस्टपोर्ट वायलेंस जो हुआ है बंगाल की राजनीति शर्मिंदा हुआ है लेकिन इसी प्रकार राजनीति चलाना चाहते हैं यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बंगाल की कोई लाभ होगा और बदनामी होगी लेकिन इनकी राजनीति ऐसी चलती है यहाँ 
जी बट दिलीप जी अगर वायलेंस दोनों तरफ से अगर रिपोर्ट हुआ है टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे जिन्होंने हमला किया पुलिस पर हमला किया पुलिस की गाड़ियां चलाई वहां बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनके नेता कह रहे हैं कि उनके जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ किस तरीके से व्यवहार दुर्व्यवहार किया गया किस तरीके से पुलिसमैन ने महिला बीजेपी नेता पर अटैक किया ये सबके सामने हुआ है अब देखिए जब तक रैली चली लाखों लोग आए तीन रैली में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ तो वाटर कैनन चला हथियार गैस चला लाठी चली हमारे कार्यक्रम शांतिपूर्वक आंदोलन किए और जब वापिस जा रहे थे लोग फिर पुलिस जाके लाठी चलाए हमारा पार्टी ऑफिस में घुस के मारे स्टेशन पे घुस करके वहां टीआर गैस चलाए लाठी चलाए उसके बाद कहीं कहीं जगह प्रतिक्रिया हुआ और वो भी निश्चित नहीं है कि बीजेपी के लोग ही मारपीट किए हैं जो गाड़ी चलाया गया है पुलिस की गाड़ी रास्ता में पड़ा हुआ है ना कोई ड्राइवर है ना कोई देखने वाला है कौन चला रहा है कोई निश्चित नहीं है खाली बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार घटना घटाया जा रहा है जी और आप ममता बनर्जी के रिएक्शन पे आप क्या कहेंगे दिलीप जी क्योंकि वो उस वक्त तो कोलकाता में नहीं थी जब ये नबोनो चलो अभियान जो आपकी तरफ से चलाया गया था बीजेपी की तरफ से चलाया गया था उनका भी आप बयान आया सामने नहीं ममता बनर्जी सोची थी कि जो इस प्रकार वो लोग धमकी दे रहे हैं कोई निकलेगा नहीं लाखों लोग रास्ता में आकर अपना भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं इससे वो घबराई हुई है वो अपने को बहुत साफ साफ पट बोल रहे बोलती थी लेकिन आज देखा गया उनका पार्टी के लोग उनका परिवार के लोग सब लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं